Hi, good morning, students. Today, in this uh, class, we will be studying about the uh, first chapter of the first unit of the geography book, physical uh, geography. Or the so here in class eleventh, we are going to study about the physical geography. Uh, I would like to tell you that uh, mainly there are the two branches in the geography. First one is the uh, physical geography and another one is the human geography. So in class 11, uh, there are the two books. One is the Indian uh, India physical geography and another one is the, the geography. Uh, the, in the another book, we study about the physical geography. What is the physical geography? Uh, so, the first chapter uh, of this uh, uh, book is the Geography as a Discipline. Means uh, Geography as a Integrated Discipline. As uh, you know that in the last classes, uh, we have studied, uh, means uh, in the up to class 10, you have studied uh, that uh, uh, Geography as a part of the another uh, book or the another subject that is the social sciences uh, up to class 10th the geography is uh, studied as the part of the social science book but after 10 it is a individual subject it is studied as the discipline so uh, the, the important thing that you will study in this uh, unit is the geography as an integrated uh, this uh, discipline means the, uh, how it is integrated with the other subject and, and how it is uh, uh, interdependent with the another and it is the as the science of the special uh, attributes the science of the special attributes means we study about the various species and the various uh, uh, means the various features of the species and the regions and uh, the second important thing that we will uh, discuss in this unit is the branches of geography, the importance of the physical geography, then, uh, which are the branches of the uh, other branches of geography and what is the importance of the physical geography in the uh, other branches. So let's start about the first uh, chapter that is the geography as a discipline. Now uh, you will uh, at the uh, as i told you earlier that in this chapter you will study as the individual subject see uh, you will study geography as an individual uh, uh, or the in, uh, independent subject and learn about the physical environment of the earth till now we have studied the geography as the part of the uh, 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 social science like in up to class 11 can that have to as an independent subject for the day or you will learn about the physical environment because in the geography we will study the physical environment of the earth uh, then apart from the earth uh, we will study about the uh, human uh, then the human activities and the how the human activities affect the uh, uh, physical environment in the earth and their uh, interactive relationship and uh, uh, the most important that we uh, are in this uh, uh, chapter is in the geography is the interactive relationship of the uh, human beings and the human activities and the earth so mainly there are the two branches of the geography one is the physical geography in which we study the uh, physical environment of the earth and there are the another uh, branch of the geography that is the uh, human geography in this we study about the human activities and uh, in geography uh, in both of these subjects we study the interactive relationship means how they interact with each other, how the human interact with the earth environment and uh, how uh, uh, environment is affected by the human activities. Now the question arises that why should we study geography? Uh, geography You know that we live on the earth surface, it may be human beings hai, ya jitne bhi, uh, any, uh, living, living beings hai, this may animals or human beings hai. We live on the uh, uh, we live on the uh, earth surface. So 
when we live on the earth surface we interact and we uh, means uh, uh, our lives are uh, our lives are uh, affected by our surroundings and uh, we depend uh, we depend on the resources uh, to sustain ourselves on the surrounding area jo hamara uh, hamari jo life hai wo hamari jo surrounding se kahi tarah se affect hoti hai aur हम जो हमारी समृद्धि के अंदर रिसोर्सेज है उनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं एंड द दिस इंट्रैक्शन और दिस डिपेंडेंस ऑन द सराउंडिंग्स एंड द अफेक्ट ऑफ द आर सराउंडिंग्स ऑन द ह्यूमन लाइफ इज चेंजिंग द ओवर द टाइम समय के साथ में ये एक चेंज होता जाता है जैसे कि अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटीज की बात करें प्रिमिटिव सोसाइटी मीन्स द सोसाइटी वेयर देर वॉज नो मीन्स मॉडर्नाइजेशन जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी वो क्या करते थे कंपनी नेचर दे सबसेट ऑन द नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस मतलब उनको पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था वह एडिबल प्लांट्स खाते थे एंड एनिमल्स खाते थे उसके अलावा उनके पास में कोई कोई खाने की चीज़ नहीं होती थी या वो उसको जो नेचर के अंदर अवेलेबल थे उसको वह चेंज नहीं कर सकते थे या उसको वह उसको अलग फॉर्म में नहीं कर सकते थे मीन्स दे कुड नॉट दे कुड नॉट ट्रांसफॉर्म द एनी नेचुरल थिंग देट कुड बी कन्वर्टेड इन टू द एडिबल बट ओवर द पासिस ऑफ द टाइम लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया जैसे जैसे टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई इंसान डेवलप होता गया वैसे वैसे इंसान ने नेचुरल वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आर फूड यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड सोइल एंड वाटर पहले क्या होता था इंसान को डायरेक्ट या कोई एनिमल्स खाने पड़ते थे या प्लांट्स खाने पड़ते थे लेकिन जैसे जैसे हम हमने हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप की हमने हमारा खाना नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जैसे सॉयल वाटर एंड सॉयल वाटर एंड लैंड से हमने अपना खाना प्रोडक्शन करना शुरू स्टार्ट कर दिया देन इट्स नो आर ओवर द टाइम वी ऑल्सो एडजस्ट आर फूड हैबिट्स एंड क्लोदिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन क्योंकि हम तो वॉट इज हैपनिंग दैट वी आर मीन्स वी आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर जो कि हम क्यों पढ़ते हैं हमें जोग्राफी को इंसान क्यों पढ़ता है क्या जरूरत है जोग्राफी पढ़ने की तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे द ह्यूमन लाइफ इज अफेक्टेड बाई द Uh, by our surroundings sir. and over the time as the time changes as the time passes and the technology changes or the even not only the technology whenever the our surrounding changes our uh, uh, the production of the food changes because this ani ki jaise hame hamari food habits change karni padti hai insaan ko apni food habits change ho raha hai change karni padti hai या उसकी जो क्लोथिंग है जो उसका लिविंग स्टाइल चेंज करना पड़ता है फूड हैबिट्स कैसे क्यों चेंज करने के लिए फॉर एग्जाम्पल द पर्टिकुलर एरिया ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द रेन पैटर्न द क्लाइमेट चेंजेस एंड वेन एवर द क्लाइमेट चेंजेस अ पर्टिकुलर द पैटर्न ऑफ द क्रॉप्स एंड द फूड क्रॉप इच ऑल्सो चेंजेस सो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग क्लाइमेट अभी और अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वेदर वी ऑल्सो हैव टू चेंज आर फूड हैबिट्स एंड क्लोदिंग नाउ यू ऑल्सो यू शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल द फिनोमिना विच वेरी ओवर द स्पेस और ऐसा ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ साथ में जगह के हिसाब से भी फिजिकल आज जो वेरिएशन से नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर वह डिपेंड करता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर चेंजेज आ जाते हैं अडेपन विद द मोडिफिकेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट द देर इज द मीन्स द डिफरेंट टाइप्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ द ह्यूमन 
changes the hair and uh, modifies the human hair the various types of the physical modification of the environment in san ko jaisa environment ke tai jaisa usko adaptation karna padta hai social organization and cultural development in sab ke andar samay ke sath mein bhi change hota hai aur sath mein jaise jaise aaj jo मतलब देर आर द वेरियस टाइम के साथ में और स्पेस के साथ में हर जगह हर रीजन का जो लाइफ स्टाइल अलग होता है मोडिफिकेशन वहाँ का एनवायरमेंट अलग होता है सराउंडिंग अलग होती है तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का लाइफ स्टाइल भी अलग होता है वहाँ के रहने का तरीका अलग होता है वहाँ खाने पीने का तरीका अलग होता है वहाँ के फार्मिंग का तरीका अलग होता है वहाँ के रिलीजियस इवेंट्स अलग होते हैं तो ये समय के साथ में और इस जगह के हिसाब से भी चेंज होती है एज ए स्टूडेंट और जोग्राफी आपको एक क्यूरियस हो गया कि टू नो ऑल यू शुड बी क्यूरियस यू शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल द फिनोमिन विच वेरी ओवर द स्पेस मतलब जो फिनोमिन चेंज होता है फिनोमिन जो एक्टिविटीज है जो सराउंडिंग का जो चेंज होता है वो स्पेस के साथ में किस तरह चेंज होती है और वो क्या क्या होती है यू वी लर्न अबाउट द डाइवर्स लैंड एंड पीपल एट दैट्स वाई इन द जोग्राफी वी विल स्टडी द डाइवर्स लैंड मतलब रीजन टू रीजन अलग अलग जगह पर किस तरह की लैंड्स होती हैं किस तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं और किस तरह के इंसान होते हैं तो हम जोग्राफी में वो भी पढ़ते हैं and you should also be interested in understanding the change which have taken over the time to so, geography mein hum uh, ye bhi uh, ye bhi padhte hain ki space ke sath mein aur jagah ke sath mein to variations aate hain lifestyle mein variation aata hai events ke andar variation aata hai lekin time ke sath mein bhi jaise 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 time change hota hota jata hai technology badalti jati hai to usi ke sath mein bhi हमारे जो लाइफ स्टाइल है या जगह जो लैंड फॉर्म्स है उनके अंदर भी चेंजेस आते जाते हैं तो सो वी विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन दिस सो द क्वेश्चन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट व्हाई शुड वी स्टडी जोग्राफी एज ए सब्जेक्ट और हमें जोग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए या क्यों पढ़ते हैं द आंसर इज दैट बिकॉज द ह्यूमन बींग लिव ऑन द अर्थ एंड वी डिपेंड ऑन द our surroundings and uh, that's and we uh, are surrounding and the natural resources that's right and we are interconnected with our nature and with our surrounding the geomics earth that's why right. to understand how we affect the uh, our surrounding and how some our surrounding affects the human life it is very uh, necessary to understand or to study our surrounding for the sustainable so that we can uh, adjust and we can man- manage ourselves for the our policies accordingly and uh, so and the uh, one important uh, thing that uh, geography teaches us and geography equips geography equip uh, equips you equips you means aapko less karte hain aapko sikhati hai aapko parangat banati hai geography equips you to appreciate diversity and investigate into the colleges responsible for creating such variations over the time and the space and the geography teaches you geography makes you uh, uh, understand the uh, uh, various diversity diversity over the time and over the space on the earth there is the diversity over the time means says the time changes there is the other uh, there are the variations in our surrounding and uh, over the space also as we go from one place to another place there is the diversity so we are uh, you know, geography uh, teaches us to appreciate the diversity and investigate into the coaches responsible for creating such variations over the time and space so we are yes sikhati hai ki hum is cheez ka pata kare is cheez ke bare mein samjhe ki jo ye जो वेरिएशन आते हैं टाइम और स्पेस के उनके पीछे क्या रीजन है ये क्यों होते हैं एंड जोग्राफी बाय स्टडिंग द जोग्राफी भी यू विल आल्सो डेवलप द स्किल्स टू अंडरस्टैंड द ग्लोब कन्वर्टेड इनटू द मैप्स एंड हैव द विजुअल सेंस सेंस ऑफ द एंटायर अर्थ सरफेस
and the the understanding and the skills obtained in the modern sciences like uh, uh, technologies such as GIS and computer uh, cartographic equipment to meaningfully contribute to the national endure for the development and in geography we also uh, geography also teaches us that uh, uh, the uh, how the globe is converted into the maps and we have the visual sense of the earth surface matlab hum ye seekhte hain ki iski is surface is pe hum kis tarah se earth ko kis tarah se dikhti hai ye hamare andar ek visual sense pe ho Uh, thanks for this video and uh, we will continue the uh, next in the another video.